şunu yanlışlıkla koymuşum. Aslında biz şunu yapıyoruz. Bunu koymayı yani bununla bunu birbirine karıştırmışım. Onun için yani şunu ben daha sonra yapacağım ama yine bu burada böyle dursun. Asıl şunu yapıyoruz. Şunu. Bakın şuraya kadar geldim. Buradan böyle aşağıya iniyorum. Şöyle altta. Şöyle üstte. Geçirip çekeceğiz. Bakın. Şöyle. Bakın şurayı yapıyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Burayı yapıyorum. Şimdi buradan böyle. Şimdi böyle. Şimdi böyle. Karıştırmışım arkadaşlar. Bu ara sağlık sorunum var. E, i̇kinci kez akciğerden ameliyat olma durumum var. Onun için benim kafa biraz karışık. Kusura bakmayın. Yanlışlık yapmışım burada. Yani şu resmi koyarken yanlışlık yapmışım. Şimdi buradan böyle gideceğim. Şimdi arkadaşlar şunu kıracağız. Ama bunu kırmadan önce ne yapacağım? Buradan şöyle çıkacağım. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde burada. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ne yapıyorum? Burada şöyle aşağıya iniyorum. Arkadaşlar daha sonra şunu da ayrıca yaparım. Bunun arasını yani ikisinin arasındaki fark sadece şu arkadaşlar. Şu kısımlar burada kırık. Burada ben sivri bırakmışım. Dedim ya hani ameliyat olacağım için benim kafa birazcık karıştı. Unutmuşum dalgınlığa gelmiş. Kusura bakmayın. Şunu şuradan sokuyorum. Bunu da burada şekilde. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu kıracağım. Bunu kırmadan önce şu aradan şu aradan bakın şöyle bir kağıt daha çıkacağım. Çıkıyorum. Şimdi yakalıyorum. Birini alta. Şöyle birini de üstte. Geçiriyoruz. Bunları arkadaşlar ben numaralayacağım. Numaraladığım zaman daha rahat yaparsınız. Şimdi şunu kıracağım ya arkadaşlar şunu. Yani bakın şurayı yapıyorum şu köşeyi. Şunu kıracağım için araya açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi burada. Evet. Birini alttan geçiriyoruz. Birini üstte. Şimdi buradan. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Bunu böyle çekiyorum. 
bu şekilde birleştireceğim. Bak şöyle. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şunu da açıyorum. Bunun ikisini birle tutup arkadaşlar şu arada şu şekilde içine sokuyorum. İkisini birden. Şöyle yakalıyorum. Bu şekilde içine sokuyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunun boyunu birazcık kesiyorum. Çok uzun çünkü bu. Şimdi bunun bir tanesini alıyorum. Şöyle birini. Şuradan içeriye. Şöyle. Yerleştiriyorum. Başka türlü de yerleşir biliyorsunuz arkadaşlar. Araya sokarak. Ama ben bunu bu şekilde yapmak istedim. Şimdi bunu da şuraya Ve gördüğünüz gibi kar tanemin dördüncüsü de oldu. Şimdi şu ortasındaki kareyi yapacağım. Bunun için de şöyle yapıyorum. İki tane kağıdımı alıyorum. Bu şekilde kare yapacağız. Arkadaşlar şöyle birbirine geçirdim. Sonra bir tane daha alıyorum. Onu da şuradan tepeden aşağıya şöyle. Bakın şöyle bu vaziyette böyle. Bunu da bu şekilde. Bunu da bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Bakın kalemiz oluştu. Yanlış şu ucunu kapatmamız gerekiyor. Onu kapatmak için de bir tane daha alıyorum. Buradan içeriye. Şuradan. Şöyle içeriye. Birini alttan. Birini üstten. Sonra arkadaşlar şöyle yapacağım. Bak, son taktığımın katını açıyorum. Şu vaziyette açtım. Sonra bunun ikisini tutup şu arada tutuyorum. ikisini birden. Şöyle yakalıyorum. Ve şunun ikisinin arasından şurada. şu vaziyette şöyle geçirdim. Tam ortasından çektim böyle. Şunun boyunu birazcık daha keseyim. Sonra birinin Şunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bunu şunun içine şöyle buraya sokuyorum. Şöyle. Bunu da arkadaşlar buraya yerleştiriyorum. Bu vaziyette. Bakın. Bakın ortası da bu şekilde bitmiş oldu. Şu ortaya yapmış olduğum kareyi de bu şekilde şuradan sıkıştırdım. İçine boncuk koydum. Sıkıştırarak geldim ve şu yine iğnelerin içinden böyle geçerek buraya sıkıştırıyorum. Dilerseniz arkadaşlar bunu dört taraftan da tutturabilirsiniz. Ama ben bunu yılbaşı ağacı için süs niyetine yaptığım için hani çam ağacının dibinde böyle sallanmasını istiyorum şu şekilde onun için böyle serbest bıraktım bunu bu şekilde şöyle aralardan geçerek bunu buraya sabitleyeceğiz şöyle sabitleyeceğiz dilerseniz arkadaşlar mesela şöyle şu kısımlara da şu şekilde de tutturabilirsiniz bu vaziyette de olur yani dilediğiniz gibi dizaynını yaparsınız. Bu şekilde yılbaşı ağacı süsü serisinden kartanem sona erdi. 
bunu takı olarak da yapabilirsiniz. Dedim ya kolye olur, küpe olur, her şey olur bunda. Evet. Evet arkadaşlar. E, yılbaşı ağacı süsleri serisi içerisinde kartanesi enin dördüncü modelini de bitirmiş oldum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.